ഇന്ന് നമ്മൾ നദികളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏതൊരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കും നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ നദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ നദികൾ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് സിന്ധു നദിയുണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്ര ഗംഗ ഗോദാവരി തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ നദികളെ പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വിഭജിക്കാം അതിൽ ഒരു വിഭജനമാണ് അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഒഴുകുന്ന ദിശ അതേപോലെ തന്നെ പതനസ്ഥാനം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിഭജനം പതനസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ നദികളെ നമുക്ക് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികൾ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് അറബിക്കടലുള്ളത് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികൾ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം നദികൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും എത്തുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് എന്നാൽ നദീതടം ഡ്രെയിനേജ് ബേസിനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം നദീതടത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി ഏഴ് സെവൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികൾക്കുള്ളത് സമാനമായി അറബിക്കടലിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം നദികൾ വഹിക്കുന്ന ജലത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് എന്നാൽ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദികളുടെ നദീതടം ഡ്രെയിനേജ് ബേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഉത്ഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ നദികളെ ഹിമാലയൻ നദികളെന്നും ഉപദ്വീപീയ നദികളെന്നും വിഭജിക്കാവുന്നതാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികളാണ് ഹിമാലയൻ നദികൾ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികളാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ അഥവാ പെനുസുല റിവേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിമാലയൻ നദികൾ വരുന്നത് സിന്ധു നദി തിബറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിലൂടെ കടന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദിയാണ് സിന്ധു നദി മറ്റൊന്നാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര തിബറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിച്ച് തിബറ്റ് ചൈന ഇന്ത്യയിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം ദൻ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടക്കുന്നു ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അടുത്തത് ഗംഗാനദി ഗംഗാനദി ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തരാഞ്ചൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ഉത്തരാഞ്ചൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ പശ്ചിമ ബംഗാൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നും അത് രണ്ട് കൈവഴികളായി പിരിയുന്നു ഒരു ഭാഗം ഹൂഗ്ലി മറ്റൊരു ഭാഗം പത്മ പത്മ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മപുത്രയുമായി ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡൽറ്റയായ സുന്ദർബൻ ഡൽറ്റ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് നദികളും അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഹിമാലയൻ നദികൾ ഹിമാലയൻ നദികളുടെ പ്രത്യേകത അവ ചിരസ്ഥായിയായ നദികളാണ് അഥവാ പെരണ്ണിയൽ റിവേഴ്സ് ആണ് ഹിമാലയൻ നദികളിൽ മൺസൂൺ കാലത്ത് മഴ മൂലം ജലം ലഭിക്കുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് ഹിമാലയത്തിലെ മഞ്ഞ് ഉരുകി ജലം ലഭിക്കുന്നു വർഷം മുഴുവൻ ഒരേപോലെ ജലമുള്ളതിനാൽ ഹിമാലയ നദികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരണ്ണിയൽ റിവേഴ്സ് അഥവാ ചിരസ്ഥായിയായ നദികൾ അടുത്തതാണ് ഉപദ്വീപീയൻ നദികൾ ഉപദ്വീപീയൻ നദികളുടെ പ്രത്യേകത അവ ചിരസ്ഥായിയല്ല പകരം കാലികമാണ് സീസണൽ ആണ് മൺസൂൺ കാലത്ത് മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ജലമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ വേനൽക്കാലത്ത് ഈ നദികൾ പൂർണ്ണമായും വറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായി ജലത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ഈ നദികളെ നമ്മൾ കാലികമായ നദികൾ അഥവാ സീസണൽ റിവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഉപദ്വീപീയ നദികളെ നമുക്ക് വീണ്ടും അവ ഒഴുകുന്ന ദിശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായി വിഭജിക്കാം കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന വടക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയൻ നദികൾ ജോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ദിശ അറിയേണ്ടതാണ് ദിശ അറിയാത്തവർ ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പാർട്ട് വൺ ക്ലാസ് കാണേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികൾ വടക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികൾ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ പൂർവ്വ തീരത്ത് വരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒഡീഷ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പതിക്കുന്ന നദികളാണ് കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയൻ നദികൾ അഥവാ ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോവിംഗ് പെനുസുല റിവേഴ്സ് പ്രധാനപ്പെട്ട കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ് സുബർണരേഖ സുബർണരേഖ 
ഒഡീഷയുടെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു സുവർണ രേഖക്ക് തൊട്ട് തെക്കുള്ള നദിയാണ് ഭൈതരണി ബൈതരണിക്ക് തൊട്ട് തെക്ക് ബ്രഹ്മണി ബ്രഹ്മണിക്ക് തൊട്ട് തെക്ക് മഹാനദി ഇവ നാലും ഒഡീഷയിലൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു ദൻ മഹാനദിക്ക് തൊട്ട് തെക്കായിട്ടുള്ള നദിയാണ് ഗോദാവരി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉത്ഭവിച്ച് അതിലൂടെ ഒഴുകി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്ന നദിയാണ് ഗോദാവരി നദി വരുന്നത് ഗോദാവരി നദിക്ക് തൊട്ട് തെക്കായിട്ട് വരുന്നതാണ് കൃഷ്ണാനദി കൃഷ്ണാനദിയും പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ദൻ അത് അവസാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു അതിന് തൊട്ട് തെക്കായി പെന്നേരു അഥവാ പെന്നാർ പെന്ന എന്നൊക്കെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി ഈ മൂന്ന് നദികൾ അഥവാ ഗോദാവരിയും കൃഷ്ണയും പെന്നേരുവും ഇവ മൂന്നും കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു കർണാടകയിൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദിയാണ് കാവേരി കാവേരിക്ക് തൊട്ട് തെക്കായി തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ തന്നെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദിയാണ് വൈഗാ നദി ഇതാണ് പ്രധാനമായും കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപിയൻ നദികൾ കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപിയൻ നദികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കോഡ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലും തലയിലും ശരിക്കും ഉണ്ടാകും മറന്നു പോകില്ല തെറ്റിപ്പോകില്ല ആദ്യം കോഡ് വിശദമാക്കാം കിഴക്കോട്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെ നോക്കി വൈകുന്നേരം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മകളും ഗോതമ്പിൻ്റെ വർണ്ണവുമുള്ള തരുണികളായ കൃഷ്ണയും കാവേരിയും സുവർണപ്പെന്നുമായി സുവർണപ്പെന്ന് ഓർ സ്വർണപ്പെന്നുമായിരിക്കുമ്പോൾ കാവേരിയുടെ മകൾ പാമ്പാട്ടി ഭവാനി കവടി നിരത്തി നാം പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കിഴക്കോട്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെ നോക്കി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ നദികളും കിഴക്കോട്ടേക്കാണ് ഈ സ്പ്ലോവിംഗ് റിവേഴ്സ് ആണ് അവ എല്ലാം പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് കിഴക്കോട്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെ നോക്കി വൈകുന്നേരം വൈകാ നദി വൈകുന്നേരം എന്നുള്ളത് ഏത് രൂപത്തിൽ ഓർമ്മിക്കണം വൈകാ നദി കിഴക്കോട്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനെ നോക്കി വൈകുന്നേരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മണി ഒഡീഷയിലൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന നദിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മണി മക്കൾ മക്കളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗോതമ്പിന്റെ വർണ്ണം ഗോദാവരി തരുണികളായ ബൈതരണി ഗോതമ്പിന്റെ നിറം അഥവാ ഗോദാവരി തരുണികളായ ബൈതരണി എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം കൃഷ്ണയും കാവേരിയും അവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിക്കാനൊന്നുമില്ല കൃഷ്ണാനദി അതേപോലെ തന്നെ കാവേരി നദി വരുന്നു സ്വർണപ്പെന്നുമായി സ്വർണപ്പെന്നുമായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുവർണരേഖ സുവർണ സുവർണരേഖ എന്നൊക്കെ പറയും പെന്നുമായി പെന്നാർ അഥവാ പെന്നാ നദി പെന്നേരു നദി അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് കണ്ട കാവേരിയുടെ മകൾ പാമ്പാട്ടി ഭവാനി കബഡി നിരത്തി എന്നാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ മൊത്തം നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണുള്ളത് അതിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്നു മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്നു ഈ കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികളും കാവേരിയുടെ പോഷക നദികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാവേരിയുടെ മകൾ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാവേരിയുടെ മകൾ പാമ്പാട്ടി പാമ്പാർ ഭവാനി ഭവാനി കവടി നിരത്തി കബനി കിഴക്കോട്ടേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് നദികൾ ഏതൊക്കെ പാമ്പാട്ടി പാമ്പാർ നദി ഭവാനി ഭവാനി നദി കവടി നിരത്തി കബനി നദി ഈ മൂന്ന് നദികളുടെ പ്രത്യേകത ഇവ മൂന്നും കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദികളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപിയ നദികൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒഡീഷയിലൂടെ ഒഴുകി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നതാണ് സുവർണരേഖ അഥവാ സുവർണരേഖ ബൈതരണി ബ്രഹ്മണി മഹാനദി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നതാണ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ പെന്നാർ അഥവാ പെന്നേരു തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നതാണ് കാവേരി അതേപോലെ തന്നെ വൈഗ അടുത്തതായി പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപിയൻ നദികൾ അത് വരുന്നത് താപ്തി നദി നർമ്മദ നദി മഹി നദി സബർമതി നദി എല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സുഖമാണ് ഈ നാല് നദികളും ഗുജറാത്തിലൂടെ ഒഴുകി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ നദികളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് താപ്തി നദി പറഞ്ഞു താപ്തി നദിക്ക് തൊട്ട് വടക്കായിട്ട് വരുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ നദി നർമ്മദ നദിക്ക് തൊട്ട് വടക്കായിട്ടുള്ളതാണ് മഹി 
മഹിക്ക് തൊട്ട് വടക്കായിട്ട് സബർമതി ഈ നാല് നദികളുടെയും പ്രത്യേകത ഗുജറാത്തിലൂടെ അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ നന്നാക്കി പറഞ്ഞാൽ അറബിക്കടലിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന കടലാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് കേംബേ അഥവാ ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ചെറുതായി കാണുന്ന ഈ കടലിനെയാണ് നമ്മൾ ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ നാല് നദികളും പതിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് മറ്റ് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കി എഴുതണം ചിലപ്പോൾ അറബിക്കടൽ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് ഓഫ് കേംബേ അഥവാ ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പട്ട് എന്ന രൂപത്തിലും വരാവുന്നതാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം താപ്തി നദിക്ക് തൊട്ട് വടക്കായിട്ടുള്ള പർവ്വതനിരയാണ് സത്പുര പർവ്വതനിര സത്പുര പർവ്വതനിരക്ക് വടക്കാണ് നർമ്മദ നർമ്മദ നദിക്ക് തൊട്ട് വടക്കായിട്ടുള്ള പർവ്വതനിരയാണ് വിന്ധ്യ പർവ്വതനിര ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം അങ്ങനെ വരാം വിന്ധ്യ സത്പുര പർവ്വതനിരകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി നർമ്മദ സത്പുര പർവ്വതനിരകൾക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തുകൂടെ ഒഴുകുന്നത് താപ്തി വിന്ധ്യ പർവ്വതനിരക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തുകൂടെ ഒഴുകുന്നത് നർമ്മദ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം അടുത്തതാണ് വടക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപിയൻ നദികൾ വടക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപിയൻ നദികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഗംഗയെക്കുറിച്ച് അല്പം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗംഗാ നദി ഹിമാലയൻ നദിയാണ് ഗംഗാ നദിയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷക നദിയാണ് യമുന നദി യമുന നദി ഗംഗാ നദിയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷക നദിയാണ് വലുതല്ല വലുത് വേറെയാണ് വരുന്നത് ഗംഗാ നദി വിശദമാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് യമുന നദിക്ക് ഒരുപാട് പോഷക നദികളുണ്ട് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് ചമ്പൽ സിന്ധ് ബത്തുവ കെൻ ഇതൊക്കെ ചമ്പൽ നദി വരുന്നു സിന്ധു വരുന്നു ബത്തുവ ബത്തുവ എന്ന് പറയും ബത്രാവതി വെത്രാവതി എന്നൊക്കെ പറയും കെൻ ഇവ നാലും യമുനയുടെ പോഷക നദിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നേരിട്ട് ഗംഗയിൽ വന്നു ചേരുന്ന നദിയാണ് സോൺ ഞാൻ നേരത്തെ ഗംഗ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വെച്ച് ഗംഗ രണ്ടായി വിഭജിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു ഭാഗം പശ്ചിമ ബംഗാളിലൂടെ നേരിട്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൂഗ്ലി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു നദി വിവിധ നദികളായി പിരിയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കൈവഴികൾ എന്നാണ് എന്നാൽ ഒരു നദിയിൽ മറ്റൊരു നദി വന്നു ചേരുകയാണെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ ട്രിബ്യൂട്ടറി അഥവാ പോഷക നദിയാ പോഷക നദി എന്നാണ് പറയുക ഗംഗയുടെ പോഷക നദിയാണ് യമുന എന്നാൽ ഗംഗയുടെ കൈവഴിയാണ് ഹൂഗ്ലി ഹൂഗ്ലി നദിയിൽ ചേരുന്ന ഒരു നദിയാണ് ദാമോദർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച ചമ്പൽ സിന്ധ് ബത്തുവ കെൻ ഇവ നാലും യമുനയുടെ പോഷക നദി സോൺ ഗംഗയുടെ പോഷക നദി ദാമോദർ ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഇവയാണ് പ്രധാനമായും വടക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന മുഗൾ ഭാഗത്തെയാണ് വടക്കെന്ന് പറയുന്നത് വടക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപിയൻ നദികൾ അപ്പോൾ ഉപദ്വീപിയൻ നദികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ദിശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയെ മൂന്നായി വിഭജിക്കാം കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപിയ നദികൾ ഏതൊക്കെ സുവർണരേഖ ബൈത്വരണി ബ്രഹ്മണി മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ പെന്നേരു കാവേരി വൈഗ പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപിയ നദികൾ താപ്തി നർമ്മദ മഹി സബർമതി വടക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപിയ നദികൾ ചമ്പൽ സിന്ധ് ബത്തുവ കെൻ സോൺ ദാമോദർ നദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു ശൈലിയിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടുതൽ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് ഗംഗാ നദി രണ്ടാം സ്ഥാനം ഗോദാവരി മൂന്നാം സ്ഥാനം കൃഷ്ണ നാലാം സ്ഥാനം നർമ്മദ ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കണം കാരണം ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതേ കാര്യം പല രൂപത്തിൽ വരാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗംഗാ നദി ഹിമാലയൻ നദിയാണ് ഗംഗാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഉത്തരാഞ്ചൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അതിനുശേഷം അത് ഉത്തർപ്രദേശിലൂടെ ഒഴുകി ബീഹാറിലൂടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് രണ്ടായി പിരിയുന്നു ഒരു ഭാഗം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ഭാഗത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പത്മ മറ്റൊരു ഭാഗം നേരിട്ട് പശ്ചിമ ബംഗാളിലൂടെ കൊൽക്കത്തക്ക് അടുത്ത് വെച്ച് കൊൽക്കത്തക്ക് അടുത്ത് വെച്ച് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൂഗ്ലി ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം ക
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൂടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നതാണ് ഗോദാവരി വരുന്നത് മൂന്നാം സ്ഥാനം വരുന്നത് കൃഷ്ണയാണ് കൃഷ്ണയും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് അത് മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങി അവസാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൃഷ്ണ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് നാലാം സ്ഥാനം നർമ്മദയാണ് വരുന്നത് മധ്യപ്രദേശിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ഗുജറാത്തിലൂടെ അറബിക്കടലിന്റെ ഭാഗമായ കമ്പട്ട് ഗൾഫിൽ പതിക്കുന്നു ഈ നദികൾ പല രൂപത്തിൽ ചോദിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഗംഗയാണ് ഗംഗ ഒഴുകുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ബംഗ്ലാദേശുമുണ്ട് കൂടാതെ ഗംഗയുടെ പോഷക നദികൾ നോക്കിയാൽ നേപ്പാളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും തിബറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ നർമ്മദ ഇവ മൂന്നും ഇന്ത്യയിലൂടെ മാത്രമേ ഒഴുകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോദ്യം എങ്ങനെ വരാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗംഗ പൂർണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി അവിടെ ഗംഗ കൊടുക്കരുത് ഗോദാവരിയാണ് കാരണം ഗംഗ ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ ബംഗ്ലാദേശിലൂടെയും ഒഴുകുന്നു മറ്റൊന്ന് ഗംഗാ നദി ഹിമാലയ നദിയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹിമാലയ നദി ചോദിച്ചാൽ ഗംഗയാണ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ അതേപോലെ തന്നെ നർമ്മദ തുടങ്ങിയവ ഉപദ്വീപീയ നദിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഉപദ്വീപീയ നദി ഏത് ഗോദാവരി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഹിമാലയൻ നദി ഏത് ഗംഗ കൂടാതെ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗംഗയും ഗോദാവരിയും കൃഷ്ണയും ഇവ മൂന്നും കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു എന്നാൽ നർമ്മദ മാത്രം പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്ക് ഒഴുകി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു അപ്പോൾ കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗംഗ കിഴക്കോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഉപദ്വീപീയ നദി ഗോദാവരി എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ചോദിച്ചാലും നർമ്മദ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉപദ്വീപീയ നദിയാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഉപദ്വീപീയ നദി ചോദിച്ചാലും ഇവ രണ്ടിനും നമ്മൾ നർമ്മദയാണ് പറയേണ്ടത് എന്തൊക്കെ പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി നർമ്മദ ഉപദ്വീപീയ നദിയാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഉപദ്വീപീയ നദി ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിനും നമ്മൾ പറയേണ്ട ആൻസർ നർമ്മദയാണ് അടുത്തതായി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം കൂടാതെ പാകിസ്ഥാൻ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക മാൽദ്വീപ്സ് ഈ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി സിന്ധു ആണ് സിന്ധു നദി തിബറ്റിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് തിബറ്റിലെ കൈലാസ പർവ്വതത്തിലെ മാനസരോവർ തടാകത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച് ലഡാക്കിലൂടെ ഒഴുകി ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ എന്ന് കണ്ടേക്കാം ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ വിഭജിച്ച് ഈ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി മാറി ഇപ്പോൾ ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് അതിനുശേഷം പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു സിന്ധു നദി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴുകുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലൂടെയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് കറാച്ചിക്കടുത്ത് വെച്ച് പാകിസ്ഥാന്റെ പഴയ തലസ്ഥാനമാണ് കറാച്ചി പാകിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനം ഇസ്ലാമാബാദ് പഴയ തലസ്ഥാനമാണ് കറാച്ചി അതൊരു പോർട്ട് സിറ്റി തുറമുഖ നഗരവും കൂടിയാണ് അതിനടുത്ത് വെച്ച് അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്രയും കൈലാസ പർവ്വത നിരയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തിബറ്റിലെ അതിനുശേഷം ചൈനയിലെത്തുന്നു തിബറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചൈന ഇവിടെ സംശയം വന്നേക്കാം തിബറ്റും ചൈനയും ഒന്നല്ലേ ചൈനയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് തിബറ്റ് ഇന്ത്യ അയൽരാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് വിശദീകരിക്കാം ചൈനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം അരുണാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നും ആസാമിലൂടെ ബംഗ്ലാദേശിലെത്തി ബംഗ്ലാദേശിൽ വെച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗംഗയുടെ കൈവഴിയാണ് പത്മ പത്മയുമായി ഒന്നിച്ച് പിന്നീട് മെഗ്ന എന്ന് പറയുന്ന നദി ഇതിൽ കൂടി ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചാണ് ചെറിയ ചെറിയ കൈവഴികളൊക്കെ ആയി പിരിഞ്ഞ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പതിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി സിന്ധു ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ നദി ബ്രഹ്മപുത്ര മൂന്നാമത്തെ നദി ഗംഗയാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ന
ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഉപദ്വീപ് സോറി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ നദിയും ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയോ ഗംഗ കിഴക്കോട്ടെ കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയോ അത് വരുന്നു ഗംഗ വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നർമ്മദ നദി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടെ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി നർമ്മദ പടിഞ്ഞാറോട്ടെ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഉപദ്വീപീയ നദിയും ഏത് തന്നെയാണ് നർമ്മദയാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടേക്ക് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി വരുന്നത് സിന്ധു നദിയാണ് ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നീളം കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ഒരു പാർട്ടിൽ കൂടുതൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഏത് ഡൗട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക തീർച്ചയായും ഞാൻ മറു